ഹായ് ഒരു വൺ ഗുഡ് ഡേ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ സ്റ്റീൻ ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് വേവ്സ് ഇൻ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റ് വാട്ടേഴ്സ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ടെൻ ബൈ ആൻ ടേലർ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ഓദർ ആൻ ടേലർ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിലാണ് ജനിച്ചത് അവർ നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റർ ക്രിറ്റിക് ആയിരുന്നു അവർ കോക്കർ സമൂഹത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു കോക്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ സോ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അതാണ് കോക്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ഹെർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ഷീ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചറിലും പെയിൻറ്റിങ്ങിലും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിലും ഒക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഡ്യൂക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷീ വർക്ക് വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ അവർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു റോട്ട് അബൌ ബുക്സ് അല്ലേ ബുക്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ആൾ അതാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഷി മാരീഡ് ആൻഡ് ഇറാനിയൻ ബോൺ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആൻഡ് നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷി ഹാസ് റിസീവ് മെനി യുനോ മെനി അവാർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പുൽസ് എ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പല നോവലുകളും സിനിമയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റഡീസിൽ മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ധാരാളമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാന കാരണം പണ്ടൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവകോപം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം വിശ് അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അസാഹ്യത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പലരും ചെയ്തത് ഇത്തരം അസുഖം പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണയും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാരണം മാ മാതാപിതാക്കൾ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥരായി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിന് വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇവനിപ്പോൾ പാരൻസൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു മുതൽ ഫാദേഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും അതൊക്കെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയെ കൂടെ നിർത്തുന്ന പങ്കാളിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരം കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അതിൽ നിന്നൊരു മാർജിനലൈസ് ഇടുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മാർജിനലൈസ് ആവുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റ് ബ്ലെവിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു ജോലിക്കാരിയാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വിമൺ ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മനസ്സിന് വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയായ ആർണോൾഡിനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അവന് ഒമ്പത് വയസ്സാണ് പ്രായം അപ്പോൾ ഈ കഥയിലെ പല തീംസും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടികളുടെ ഒരു സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആബ്സ് ആൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ വിത്ത് ബെറ്റ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഹെസ് സൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു ടേക്ക് ഹിം ടു ദ പാക്കിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ബെറ്റ് ബ്ലെവിൻസ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അവൻ്റെ അവരുടെ മകനായ മകനായ ആർണോൾഡിനെ പാർക്കിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് മെമ്മറിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആൻ ടേലർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ആൾസോ പ്ലേ എ കോൺട്രഡിക്ടറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് കുടുംബത്തിനും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ വളർത്താനും
പിതാവ് പിതാവ് അവരെ ബോഡി സെർഫിംഗ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലാ തിരു അവൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ തിരുമാലയും ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലാതെ അവർ ബോഡി സെർഫിംഗ് പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവർ ദിവസവും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ആവറേജ് വേവ്സ് ആക്കി മാറ്റാം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നും അവർ തിരുമാലകൾ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല തിരുമാലകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലൈഫിൽ ആവറേജ് വേവ്സിനെ ഇപ്പോഴും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ആവറേജ് വേവ്സിനും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അതായത് ഏ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു യുണോ ഒരു അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ലൈഫാണ് അവരുടെ ലൈഫായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ മോർണിംഗിൽ ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ ബെഡ് ബ്ലവിൻസ് അവരുടെ മോനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവന് കുറച്ച് സീരിയൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാനിയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിപ്പി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവന് സ്പൂൺ വായിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവൻ പല്ലുകൾ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിസമ്മതിക്കുകയാണ് കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ തിളക്കമുള്ളതായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ മുടി പോലെ നിറമുള്ള മുടിയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വരയും ഷേർട്ടും ജീൻസുമാണ് അവൻ ധരിച്ചിരുന്നത് മുതിർന്നവരുടെ പോലെയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഹി ഹാർഡ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് ഹിസ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വിരളമായിട്ട് ആ കുട്ടി എക്സ്പ്രഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എല്ലാപ്പോഴും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാപ്പോഴും അവന് ഒരേ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് മുഖ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അവനെ കസാല എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടക്ക വിരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിങ്ക് സിങ്കിലുള്ള സ്പൂണും പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാഗസിൻ കഷ്ണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പഴയ വീടായിരുന്നു ഒരു പഴയ വീടാറായാലും ഒരു കെട്ടിയിടത്തിൻ്റെ വാടക മുറിയിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടിയിലായിട്ട് കിടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാഗസിന് കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ അതായത് മാനസിക അസ്വസ്ഥയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വൈകല്യമുള്ളൊരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇണോ മാനസിക വളർച്ച ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ഒരു പക്വത ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തിയും കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചിടും ഓക്കെ ഒമ്പത് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിന് അതിലുള്ളൊരു പക്വതയും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അവൾ പുറത്ത് പോകാനുള്ള ചെരുപ്പിടുകയും അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ശരിക്കും വലിച്ചിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ ഡ്രസ്സ് അവൾക്ക് അല്പം വലുപ്പം വലുതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്പം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു കോട്ട് ധരിച്ചു അപ്പം ആളിനോടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാമെന്നൊക്കെ കുട്ടിയെടുത്ത് പറയുകയാണ് അവൾ അവൻ്റെ ജാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ പകുതി ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൾ ആ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അവൻ അവൻ്റെ പഴയ കോട്ട് മതി പക്ഷെ അത് അവന് ചെറുതായി പോയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ഇടാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് അവന് തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ശരിക്ക് ബട്ടൺസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാല് വലിച്ച് വലിച്ചാണ് അവൻ നടന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്യൂട്ട് കേസ് അവൻ്റേതാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്തൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ സാവധാനം അവർ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ താഴെ എൻട്രൻസ് ഹാളിൽ മിസ്സിസ് പാക്കറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾനോട്ടിന് കൊടുക്കാനാണെ പീനട്ട് ബട്ടർ കുക്കീസ് നിറച്ച ഒരു പാക്കറ്റ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ട വിഭവമായിരുന്നു അത് മിസ്സിസ് പാക്കറ്റിന് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു അവരാണ് ആ കുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ വലുതായപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് അവനെ
അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിൻ സ്കിൻഡ് ആയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അവൾക്ക് തോന്നി പലപ്പോഴും അവൻ്റെ നിരമ്പിലു നിരമ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം പോലും അവൾക്ക് കാണാമെന്ന് അതായത് ഭയങ്കര നേരത്തതായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ സ്പീഡ് കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അവൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവന് മാനസിക വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾക്ക് നി അവൾ നിരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അവന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണരുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പകലുറക്കം പോലെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കുട്ടി ഉറങ്ങുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ കുട്ടി കൈകൾ അടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒറ്റ നിലവിൽ അവനിൽ നിന്നും ഉയരുമായിരുന്നു പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർണോൾഡിൻ്റെ വൈകലത്തെ പറ്റി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എവറി കുട്ടിയുടെ തൊട്ടിലിന് ചുറ്റും വട്ടം നടക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിരാശയും വിഷമവും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവറി എന്ത് ഇവരെ വിട്ടുപോയി പക്ഷെ അതിലൊട്ടും തന്നെ അതിശയം നമ്മുടെ ബെഡ് ബ്ലവിൻസ് തോന്നിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് വൈകല്യം ഉണ്ടായത് തൻ്റെ ജീനിൻ്റെ കുറ്റമാണോ അത് എവറിയുടെ കുറ്റമാണോ എന്നൊന്നും അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും തൻ്റെ വിവാഹത്തെ അവൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് അവൾ എവറിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടു പോകണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വീട് കാടിനടുത്തുള്ള ഒരു ട്രെയിൽ ഒരു ട്രെയിലറിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് തോന്നി ആ ട്രെയിലറാണ് ആ ട്രെയിലറിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ജീവിതമാണ് കൂടുതൽ സുഖകരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു അവളുടെ പിതാവിന് ജോലി കടലാണ് അവർ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾ എവറി വിവാഹം കഴിച്ച മുതൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമായിരുന്നു ഒരു സുഖം അവൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടു പോരേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളുടെ വിവാഹ ബന്ധം സുഖമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയില്ല അവനാണ് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും ആ വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചു അവൻ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലല്ല അവൾ അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ആ വാടക വീട്ടിൽ കുറച്ച് കാലം കൂടി ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആർണോള് ചുറ്റും നോക്കി അവൻ്റെ ചൂയിങ്ങും അവൻ്റെ ജാക്കറ്റിൽ വീണു അവൾ അതെടുത്തിട്ട് ആസ്ട്രൈയിൽ ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ പുറത്ത് മേയുന്ന പശുക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സീറ്റിൽ നിന്ന് അവനിങ്ങനെ ചാടാൻ തുടങ്ങി അവനൊരു കുക്കീസ് വേണം ചോദിച്ചു അവൾ ഇങ്ങനെ അവനങ്ങനെ ഒരു യുണോ സൈലൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ സമാധാനത്തിൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി അവളിങ്ങനെ ഓരോ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ബുക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ അവൾ മറന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ട്രെയിനിലൂടെ ഈ ഒരു മാഗസിൻ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ആർണോളിൻ്റെ ബോറടിച്ചാൽ അവന് ബഹളം വെച്ച് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്തൊക്കെ അവനെ ശാന്തനാക്കാം പക്ഷേ ഈ പക്ഷേ ഈ ബഹളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുളിക കൊടുത്ത തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വേണൻ വേണ്ടി അവൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടക്ടർ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ട്രെയിനിലേക്ക് വന്ന ടിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ആൾഡോളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബെറ്റിൻ്റെയും ആൾഡോളിൻ്റെ മുമ്പിൽ അയാൾ വന്നു അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അയാൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു കണ്ടക്ടറുടെ കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാൻ അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ അയാളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ അവളെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കണ്ടക്ടർ ഒരുപാട് തെറി വിളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അവൾ ബഹളം വെക്കുകയായിരുന്നു തത്തേ പോലെ ആയിരുന്നു അവളുടെ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം അവൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ ആളിനോളില് ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ളത് ബെഡ് ബ്ലവിൻസിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ബെഡ് ബ്ലവിൻസിന് സന്തോഷമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പാർക്കിൻസ് മിൽ റെയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബ്ലവിൻസ് ഇറങ്ങി പാർക്കിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്
ആ സമയത്ത് അവർ വാതിലടച്ചപ്പോൾ ആളിനോട് നിലവിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ നേഴ്സ് അവരുടെ തോളി തട്ടിങ് കൊണ്ട് അവരോടത് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബെറ്റ് ഡ്രൈവറെടുത്ത് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോകണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ വേഗം പോകണം അവിടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി കണ്ണു നീർ തുള്ളികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനായി അവൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ട്രെയിൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണ് അവൾക്ക് സങ്കടമായി അവൾ അല്പ ദൂരം മാറി ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ അപ്പൊ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും ബെറ്റ് ലെവൻസ് അപ്പോഴാണ് അവർ കണ്ടത് ഒരു ചാര നിറത്തുള്ള സ്യൂട്ട് ഇട്ട് ചില ബ്രീഫ് കേസുമായി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ വരുന്നത് അവർക്ക് പുറകിൽ ജോലിക്കുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കുറേ പേര് മടക്കു കസാരകളും കറുത്ത പെട്ടികളും മൈക്രോഫോണുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് അലങ്കാരത്തിലുള്ള തുണികളുമായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബെഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആറടി ദൂരത്ത് അവർ റീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥാപിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന തുണി വിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവർ വയറുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തു മൈക്രോഫോൺ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിപുലീകരിക്കുകയാണ് അയാൾ അയാൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ ഒരു ചെറിയ ഡ്രാമ നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എൻഡിങ് ആണ് അപ്പം ബെഡ് ട്രെയിനിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാടകം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ ചിന്തിച്ചു ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു നാടക വേദിയാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ആസ് യു ലൈക്കിൽ ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ജാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് ആൾ ദ വേൾഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആൾ ദ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ മിയർലി പ്ലേയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകം ഈ ലോകം ഒരു നാടക വേദിയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും അതിൽ അഭിനേതാക്കളാണ് അവർ വരുന്നു പോകുന്നു ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ റോൾ അവൻ്റെ സമയമാകും അഭിനയിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് പല റോളുകളും ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ബെഡ് ബ്ലെവിൻസ് ചിന്തിക്കുകയാണ് അമ്മ എന്നുള്ള റോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് അവസാനം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അമ്മ എന്നുള്ള റോൾ അവളുടെ ആ അമ്മ എന്നുള്ള റോൾ അതായത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു അമ്മയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വാട്ടറിൽ അവൻ്റെ ലൈഫായ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വാട്ടറിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സെയിലിയാണ് എവറി അവളെ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളൊരു സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സണ്ണാണ് അവൾക്കുള്ളത് അതിനകത്ത് മാനസിക വളർച്ചയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അമ്മ എന്നുള്ള റോൾ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിനെ അവൾ പുതിയ റോളിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ ആ ഒരു ഈണോ അമ്മ എന്നുള്ള റോൾ അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു റോളിലേക്ക് ഒരു മാറുകയാണ് അപ്പം ഈ ലൈ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഈ ഒരു കോട്ടൺ ഇടത്തോളം പ്രസക്തി ഉള്ളത് ജീവിതമാകുന്ന സ്റ്റേജിലെ അമ്മ എന്ന റോൾ അവൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ചു തീർത്തു അപ്പം ഇനിയുള്ള അവളുടെ റോൾ അവൾ ജീവിക്കാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതുവരെയുടെ ഈ അമ്മ എന്നുള്ള റോൾ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മകനായ അവരുടെ മകനായ ആൾഡോൾഡിനെ പാക്കി സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി അവൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതോടെ അവൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മറ്റൊരു റോളിലേക്ക് അവൾ അവളുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു ആൻഡ് വി വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് ആൻ